হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আমরা আলোচনা করছিলাম জিওমার্ফোলজির অন্তর্ভুক্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক ল্যান্ডফর্মস অ্যান্ড প্রসেসের সব টপিক মেরাই নিরোশন অ্যান্ড ডিপোশন থেকে এটি হলো মেরাই নিরোশন অ্যান্ড ডিপোশন সংক্রান্ত তৃতীয় নম্বর ভিডিও যারা এখনও আগের ভিডিওগুলো দেখনি তারা এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কগুলি দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও আজকে আমরা সমুদ্র তরঙ্গের শ্রেণীভাগ নিয়ে আলোচনা করব যেটি আগের ভিডিওতে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছিল এর পাশাপাশি সমুদ্র তরঙ্গের ক্ষয় বহন ও সঞ্চয় কার্যের প্রক্রিয়া সমূহ চিত্র সহ ব্যাখ্যা করব ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ রইল তাহলে শুরু করছি আজকের আলোচনা প্রথমত সমুদ্র তরঙ্গের শ্রেণীভাগের মধ্যে দ্বিতীয় পয়েন্টসটি ছিল সেটা হলো সমুদ্র তরঙ্গের অভিমুখ অনুসারে শ্রেণীভাগ সমুদ্র তরঙ্গের অভিমুখ অনুসারে ভাগগুলি কি কি রয়েছে অনুপ্রস্থ তরঙ্গ এবং অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ তাহলে প্রথমত রয়েছে অনুপ্রস্থ তরঙ্গ বা ট্রান্সভার্স অথবা অসিলেটরি ওয়েব বলতে কি বোঝো সংজ্ঞাটা দেখে নেব বায়ু প্রবাহের জন্য সমুদ্রের জলরাশিতে গতি সঞ্চারিত হয় অর্থাৎ বায়ু প্রবাহের কারণে সমুদ্রের জলরাশিতে একটা গতি সঞ্চারিত হয় এবং গতি সঞ্চারিত হয়ে বৃত্তাকার কক্ষপথে জলকণা ওঠানামা করে অর্থাৎ একই স্থানের মধ্যে ক্রমশ ওঠানামা করে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একই স্থানের মধ্যে ওঠানামা করছে এবং যে তরঙ্গের সৃষ্টি করে সেটা হলো অনুপ্রস্থ তরঙ্গ যেটা হলো অসিলেটরি বা ট্রান্সভার্স ওয়েব অর্থাৎ একই স্থানের মধ্যে জলরাশি ওঠানামা করছে এরপরে রয়েছে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ বা লঙ্গি টিউডিনাল বা ট্রান্সলেটরি ওয়েব বলতে কি বোঝো অনুপ্রস্থ তরঙ্গের বৃত্তাকার কক্ষপথ সমুদ্রবক্ষে ধাক্কা খেয়ে উপবৃত্তাকার পথে পরিবর্তিত হয় এবং তরঙ্গ এক জায়গায় অবস্থান না করে ক্রমশ উপকূলের দিকে অগ্রসর হয় অর্থাৎ প্রথমত যখন অনুপ্রস্থ তরঙ্গ ছিল যে সেটা হলো বৃত্তাকার কক্ষপথে ওঠানামা করছিল কিন্তু অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ক্রমশ উপকূলের দিকে অগ্রসর হয় এই প্রকার তরঙ্গকে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ বলা হয় বা লঙ্গিটিউডিনাল বা ট্রান্সলেটরি ওয়েভ বলা হয় এরপরে রয়েছে সমুদ্র জলের ঘূর্ণন অনুসারে শ্রেণীভাগ এই ঘূর্ণন অনুসারে শ্রেণীভাগ যে রয়েছে সেটা অনুপ্রস্থ এবং অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গের সাথে অনেকটাই মিল রয়েছে তাহলে দেখে নেব কি কি ভাগ একটি হলো গভীর সমুদ্রের তরঙ্গ এবং দ্বিতীয় হলো স্বল্প সমুদ্রের তরঙ্গ তাহলে প্রথমত রয়েছে গভীর সমুদ্র তরঙ্গ কি সমুদ্র তরঙ্গের ক্ষেত্রে তরঙ্গগুলিতে জলের কণাগুলি ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরতে ঘুরতে আবার নিজেদের উৎস ক্ষেত্রের দিকে চলে আসে অর্থাৎ এটা হলো ডিপ ওয়াটার যেটা হলো গভীর সমুদ্র এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গভীর সমুদ্রের মধ্যে একই স্থানের মধ্যে বারবার ঘুরপাক খাচ্ছে অর্থাৎ ঘড়ির কাটার মতো একই দিকে প্রবাহিত হচ্ছে এভাবে দেখা যাচ্ছে যে এইভাবে এই প্রবাহিত হয়েছে এবং গভীর সমতরঙ্গ সৃষ্টি করেছে এবং পাশাপাশি রয়েছে স্বল্প গভীরতার তরঙ্গ কি স্বল্প গভীরতার তরঙ্গগুলি প্রধানত সম্মুখের দিকে সমান গতিবেগে এগিয়ে যায় অর্থাৎ ক্রমশ এগিয়ে যায় অথবা পিছিয়ে যায় অর্থাৎ এগিয়ে যায় অথবা পিছিয়ে যায় এটা হলো স্বল্প গভীরতা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে শ্যালো ওয়াটার এখানে দেওয়া রয়েছে যে স্বল্প গভীরতা যুক্ত অঞ্চলে এই স্বল্প গভীরতা তরঙ্গ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে এরপরে রয়েছে বৃষ্টিতি ও সময় অনুসারে শ্রেণীভাগ যেটা হলো সময় তরঙ্গের শ্রেণীভাগের শেষ যে পয়েন্টস এই যে শ্রেণীভাগটি নাইনটিন সালে মাংক তরঙ্গের বৃষ্টিতি ও সময় অনুসারে কয়টি ভাগে ভাগ করেন ও কি কি পাঁচটি ভাগে কি কি রয়েছে ক্যাপিলারি তরঙ্গ অভিকর্ষীয় তরঙ্গ ইনফ্রা গ্র্যাভিটি তরঙ্গ দীর্ঘ সময়ের তরঙ্গ দিনে দুবার বা একবার আসা তরঙ্গ এই সমস্ত তরঙ্গ নিয়ে আলোচনা করব তাহলে প্রথমত রয়েছে ক্যাপিলারি তরঙ্গ বলতে কি বোঝো সাধারণত অগভীর সমুদ্রে ঘন ঘন আসা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি যে রয়েছে সেটা হলো ক্যাপিলারি ওয়েভ নামে পরিচিত এবং এরপরে রয়েছে অভিকর্ষীয় তরঙ্গটা কি বায়ু প্রবাহের দ্বারা সৃষ্ট যেসব তরঙ্গ উপকূলের দিকে আসতে থাকলে উচ্চতা বাড়ে ও তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের গতিবেগ হ্রাস পায় অর্থাৎ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের গতিবেগটা হ্রাস পেয়ে যায় এবং উপকূলের দিকে আসতে থাকলে এর উচ্চতাটা ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গ্র্যাভিটি ওয়েবসের কথা বলা হয়েছে এই স্থানটি হলো পুরোটা হলো গ্র্যাভিটি ওয়েবস যেখানে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের গতিবেগটা হ্রাস পেয়ে যায় 
এবং উচ্চতা ক্রমশ বাড়তে থাকে এরপরে রয়েছে ইনফা গ্র্যাভিটি ইনফ্রা গ্র্যাভিটি বলতে কি বলছো ইনফা গ্র্যাভিটি তরঙ্গ যেটা সেটা কি সাধারণত একটি তরঙ্গের সাথে অন্যটির মিলনের ফলে কিংবা প্রতিফলিত তরঙ্গের সঙ্গে আগত তরঙ্গের মিলনের ফলে অর্থাৎ এটা হলো ইনফ্রা গ্র্যাভিটি ওয়েভস এর অবস্থান যেখানে কি হয় একটা তরঙ্গের সঙ্গে অপর তরঙ্গের মিলনের ফলে সৃষ্টি হয় অথবা প্রতিফলিত তরঙ্গের সঙ্গে আগত তরঙ্গের মিলনের ফলে এই ধরনের অর্থাৎ ইনফ্রা গ্র্যাভিটি তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এরপরে রয়েছে দীর্ঘ সময়ের তরঙ্গটা কি সাধারণত ঝড় ঝঞ্ঝা সুনামি প্রভৃতি দ্বারা তৈরি হওয়া তরঙ্গকে দীর্ঘ সময়ের তরঙ্গ বলা হয়েছে এবং রয়েছে দিনে দুবার বা একবার আসা তরঙ্গটা কি সাধারণত জোয়ার ভাটার ফলে সৃষ্ট তরঙ্গগুলি এই ধরঙ্গে এই ধরনের তরঙ্গ রূপে পরিচিত এতক্ষণ আমরা সমুদ্র তরঙ্গের শ্রেণীভাগ নিয়ে আলোচনা করলাম এরপর আমরা সমুদ্র তরঙ্গের কার্যাবলী অর্থাৎ কি কীভাবে সমতরঙ্গ কার্য করে থাকে সেটা জেনে নেব সমুদ্র তরঙ্গ কয়ভাবে ভূমিরূপের পরিবর্তন ঘটায় ও কী কী সেটা হলো তিনভাবে একটি হলো ক্ষয়কার্য দ্বিতীয় হলো বহনকার্য বা অপসারণ এবং তৃতীয় হলো সঞ্চয় বা অবক্ষেপণ সমুদ্র তরঙ্গের ক্ষয়কার্য নিয়ে প্রথমত আলোচনা করব সমুদ্র তরঙ্গ কয়টি পদ্ধতিতে উপকূলকে ক্ষয়প্রাপ্ত করে চারটি পদ্ধতিতে কি কি অবহর্ষ ক্ষয় ঘর্ষণ ক্ষয় দ্রবণ ক্ষয় এবং জলপ্রবাহ ক্ষয় এই চারটি যে পদ্ধতি চারটি পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করবো তাহলে দেখে নিই প্রথম কি রয়েছে সেটি হলো অবহর্ষ ক্ষয় প্রক্রিয়া বা অ্যাব্রেশন অর কোরেসিভ অ্যাকশন প্রসেস সংজ্ঞার সাথে চিত্রটি মিলিয়ে দেখবো কি বলতে চেয়েছে সমুদ্র তরঙ্গ যখন প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে ভৃগুতটের পাদদেশ সেটা আমরা জানি যে ভৃগুতট এটা ভৃগুতটের পাদদেশে তটমিতে আছড়ে পড়ে অর্থাৎ সমতরঙ্গটা এসে তটমিতে আছড়ে পড়ল আছড়ে পড়ার পর তরঙ্গের মধ্যে থাকা নুড়ি বালি ইত্যাদির সঙ্গে তটমির ঘর্ষণ অর্থাৎ আমরা এই চিত্রটিতে লক্ষ্য করতে পাচ্ছি স্পষ্টভাবে যে সমতরঙ্গ বাহিত করে যে নুড়ি বালি কাকড় নিয়ে এসেছে সেই নুড়ি বালি কাকড় তটভূমির সাথে ঘর্ষণ করে ঘর্ষণের ফলে তটভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং আরও মসৃণ প্রকৃতির হয় ভৃগুতটের পাদদেশে খাজের সৃষ্টি হয় আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা খাজের সৃষ্টি হয়েছে এই খাজের সৃষ্টি হয়েছে তরঙ্গের মধ্যে থাকা নুড়ি বালি কাকড় ইত্যাদির মাধ্যমে এইভাবে উপকূল ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার পদ্ধতিকে বলা হয়েছে অ্যাব্রেশন তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সমুদ্র তরঙ্গবাহিত নুড়ি বালি কাকড় তটমিতে আছড়ে পড়লো এবং তটমিকে মসৃণ করে তুললো এবং মসৃণ করতে করতে তো এখানে কী হলো ভৃগুর মধ্যে একটা খাজ তৈরি করলো এই তরঙ্গের মধ্যে থাকা নুড়ি বালি কাকড় ইত্যাদি যখন উপকূলকে ক্ষয়প্রাপ্ত করে এটি হলো অবহর্ষ ক্ষয় প্রক্রিয়া বা অ্যাব্রেশন অর কোরেসিভ অ্যাকশন নামে পরিচিত এরপরে রয়েছে ঘর্ষণ ক্ষয় বা পারস্পরিক সংঘর্ষ ক্ষয় যেটি হলো অ্যাট্রিশন অ্যাট্রিশনটা জেনে নিই সমুদ্র তরঙ্গ দ্বারা আলোড়িত উপকূল অঞ্চলের বড় বড় প্রস্তরখণ্ড নুড়ি প্রভৃতি নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ করে অর্থাৎ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নুড়িগুলো কি করছে পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ করে এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানায় সৃষ্টি করেছে এগুলি ক্রমশ ছোট হতে থাকে এবং অবশ্যই বালুকানায় পরিণত হয় এই যে প্রক্রিয়া সেটা হলো অ্যাট্রিশন নামে পরিচিত এরপরে যে প্রক্রিয়াটি রয়েছে সেটা হলো সলিউশন বা দ্রবণ ক্ষয় কি বলেছে যে চুনাপাথর ডলোমাইট শিলা দ্বারা গঠিত উপকূল অঞ্চল সমুদ্র জলের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে দ্রুত বিয়োজিত হয় অর্থাৎ এই সমস্ত স্থান যদি চুনাপাথর ডলোমাইট দিয়ে গঠিত হয় তাহলে এই উপকূল অঞ্চল সমুদ্র জলের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে দ্রুত বিয়োজিত হয় এবং দ্রবীভূত হয়ে অপসারিত হয় সমুদ্র ক্ষয়কার্যের এই যে প্রক্রিয়া এটি হলো এখানে যে ক্ষয়প্রাপ্ত হলো এই যে প্রক্রিয়া সেটি হলো সলিউশন বা দ্রবণ ক্ষয় নামে পরিচিত এর পরে যে প্রক্রিয়াটি রয়েছে সেটি হলো জল প্রবাহ ক্ষয় বা হাইড্রোলিক অ্যাকশন এই হাইড্রোলিক অ্যাকশন তিনভাবে সংগঠিত হয়ে থাকে তিনভাবে কি কি প্রথমত রয়েছে জলপ্রবাহের গতিশক্তির সাহায্যে অভিঘাত চাপ এবং ক্ল্যাপোটিসের মাধ্যমে তাহলে প্রথম যে রয়েছে জলপ্রবাহের গতিশক্তির সাহায্যে সেটা জেনে নেব বলেছে যে ছুটে আসা তরঙ্গে যে গতিশক্তি থাকে তা হাতুড়ির মতো প্রচণ্ড জোরে উপকূলের শিলারাশিকে ক্রমাগত আঘাত করে এবং ক্ষয়প্রাপ্ত করে অর্থাৎ এখানে যে সমতরঙ্গ আসছে সেই সমতরঙ্গ যে গতিশক্তি থাকে তার মধ্যে তা হাতুড়ির মতো প্রচণ্ড জোরে উপকূলের শিলারাশিকে 
আঘাত করে এবং তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায় এবং একটা হিসেব করে দেখা গেছে যে প্রতি বর্গশ্রেণীর স্থানে পঞ্চাশ কিলোগ্রাম ওজনের সমান সেই শক্তিটা হলো পঞ্চাশ কিলোগ্রাম ওজনের সমান আর এটি হলো হাইড্রোলিক অ্যাকশান আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই যে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়া সেটা হলো হাইড্রোলিক অ্যাকশন নামে পরিচিত জলপ্রবাহ ক্ষয়ে অভিঘাত চাপের প্রভাবটা কি রয়েছে জেনে নেব ছিদ্র দারণ বা ফাটলযুক্ত শিলাস্তরের ওপর যখন সমুদ্রের জল আছে পরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ফাটল বা একটা ছিদ্র রয়েছে এই ফাটল বা ছিদ্র অঞ্চলে যখন সমুদ্রের জলটা আছড়ে পড়ল এই যে আছড়ে পড়ল তখন কি হয় ওগুলোর মধ্যে থাকা আবদ্ধ বায়ু হঠাৎ সংকুচিত হয়ে যায় চারপাশের দেওয়ালে প্রচণ্ড আঘাত করে আবার দ্রুত সরে গেলে ওই সংকুচিত বায়ুটা বিস্ফোরণের মতো হঠাৎ প্রসারিত অর্থাৎ যখন আবার ব্যাকোশ হিসেবে চলে যায় তখন এই স্থানে কি হয় বিস্ফোরণের মতো হঠাৎ প্রসারিত হয়ে যায় এভাবে অভিঘাত চাপের সংকোচন ও প্রসারণের জন্য উপকূলের শিলাস্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে থাকে এটি হলো হাইড্রোলক হাইড্রোলিক অ্যাকশন যেটা রয়েছে তার একটি ভাব যেটা হলো অভিঘাত চাপ এরপরে যেটা রয়েছে সেটি হলো ক্ল্যাপোটিস ক্ল্যাপোটিসটা জেনে নেব ক্ল্যাপোটিস কথার অর্থ হলো ক্ল্যাপ বা করতালি বা যেটা হলো হাততালি সজ যেটা দূর হাত দিয়ে করা হয় সেটা হলো হাততালি যেটা বলে ক্ল্যাপ সেখানে বলেছে যে স্থলভাগের আছড়ে পড়ার পর প্রত্যাবর্তনকারী তরঙ্গ বা ব্যাকওয়াশ আমরা এখানে প্রত্যাবর্তন করা হয় তরঙ্গ যেটা দেখানো হয়েছে রেড কালার দিয়ে যেটা হলো প্রত্যাবর্তনকারী তরঙ্গ বা ব্যাকওয়াশ যখন সমুদ্রের দিকে ফিরে যায় আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা ভিগুজ অর্থাৎ উপকূল ভাগ এবং এটা সমুদ্রের দিকে ফিরে যাচ্ছে ফিরে যায় তখন তার পিছনে সমুদ্রের দিকে আসা সম্মুখ তরঙ্গের সংঘর্ষ ঘটে আবার তখন কি হয় এই উপকূলের দিকে আরেকটি তরঙ্গ অর্থাৎ সোয়াস বা সম্মুখ তরঙ্গ আসে তখন এই দুটার মধ্যে কি হয় একটা সংঘর্ষে সৃষ্টি হয় অর্থাৎ প্রত্যাবর্তনকারী তরঙ্গ এবং সম্মুখ তরঙ্গ এই দুটা যখন পরস্পর এসে আঘাত করে তখন একটা সংঘর্ষ তৈরি হয় এবং সেটি ক্ল্যাপোটিস নামে পরিচিত এভাবে ক্ল্যাপোটিস হাইড্রোলিক অ্যাকশনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে তাহলে জলপ্রবাহ ক্ষয়ে ক্ল্যাপোটিসের প্রভাবটা কি জেনে নেব যে ক্ল্যাপোটিসের জলরাশি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ওঠানামা করার ফলে পর্যায়ক্রমে যে চাপের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে সেজন্য নিচের অর্থাৎ সমুদ্রবাক্ষের শিলাস্তর আলগা হয়ে উৎপাটিত ও অপসারিত হয় সমুদ্রবাক্ষে যে শিলাস্তরটা সেটা আলগা হয়ে যায় এবং উৎপাটন ঘটে ও অপসারিত হয় এইভাবে জলপ্রবাহ ক্ষয়ে ক্ল্যাপোটিস বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে এতক্ষণ আমরা সামুদ্রিক যে ক্ষয়কার্য সমুদ্র তরঙ্গের যে ক্ষয়কার্যের প্রক্রিয়াগুলো সেটা নিয়ে জানলাম এরপরে সমুদ্র কি কীভাবে বহনকার্য করে থাকে অর্থাৎ এখানে বলেছে যে সামুদ্রিক বহন কাজ কয়টিভাবে সংগঠিত হয় তিনটিভাবে তরঙ্গের এই কাজটি সম্পন্ন হয়ে থাকে কি কী রয়েছে যে সুয়াসের জলরাশি দ্বারা উপকূলের আড়াড়িভাবে সমুদ্র তরঙ্গ থেকে তটভূমি উঁচু অংশের দিকে বহনকার্য করে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে স্ট্রং সুয়াস রয়েছে এই সুয়াস কি করছে উপকূলের যে বালুরাশিগুলো এখানে সঞ্চয় করছে সমুদ্র থেকে তটমির দিকে উঁচু অংশের দিকে বহনকার্য করছে এবং ব্যাকওয়াশেরটা রয়েছে কি ব্যাকওয়াশের ব্যাক সোয়াস যেটা রয়েছে জলরাশি দ্বারা উপকূলের আড়াড়িভাবে তটমে নিচু ঢাল বরাবর সমুদ্রের দিকে নিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ যা হলো সমুদ্র অঞ্চলের দিকে বহনকার্য করছে সোয়াসের ক্ষেত্রে উপকূল অঞ্চলের দিকে বহনকার্য হলো এবং ব্যাকওয়াশের ক্ষেত্রে সমুদ্রের দিকে বহনকার্য করলো এবং তরঙ্গের প্রতিসরণের ফলে অনুতটীয় স্রোত যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা সমান্তরালে থাকে এই অনুতটীয় স্রোতের দ্বারা উপকূলের সমান্তরালে বহনকার্য হয়ে থাকে আমরা যখন বহনকার্য এবং সঞ্চয়কার্যের ফলে ভূমিরূপগুলো নিয়ে আলোচনা করব তখন আরও বুঝতে সুবিধা হবে এরপরে রয়েছে সামুদ্রিক সঞ্চয়কার্য সামুদ্রিক সঞ্চয়কার্য কি যে কিভাবে সমুদ্র সঞ্চয়কার্য করে থাকে সামুদ্রিক তরঙ্গের দ্বারা তরঙ্গ দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থ স্থলবিধত পদার্থ সামুদ্রিক জীব দেহাবশেষ আকৃতি ও ওজন অনুসারে তটমি থেকে সমুদ্রের দিকে সঞ্চিত হয় বড় ও ভারী শিলাখণ্ড নুড়িবালি প্রভৃতি উপকূল সংলগ্ন তটমিতে এবং ছোট হালকা বালি পলি কাদা এগুলো কি হয় অগভীর সমুদ্রে সঞ্চিত হয় অর্থাৎ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে যেগুলো ভারী সেগুলো হলো উপকূলে সঞ্চিত হয়েছে কিন্তু ছোট এবং হালকা পলিগুলো এটা হলো অগভীর সমুদ্রে সঞ্চিত হয়েছে এইভাবে সমুদ্র তরঙ্গ সঞ্চয় কার্য করে থাকে ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই স্মার্ট এডুকেশান চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো 
এবং আমরা পরের দিনে ভিডিওতে সামুদ্রিক ক্ষয়কার্য এবং সঞ্চয়কার্যের ফলে সৃষ্ট যে ভূমিরূপগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং স্মার্ট এডুকেশন চ্যানেলের সাথে যুক্ত হতে ফেসবুকে স্মার্ট এডুকেশন পেজ রয়েছে তোমরা সেখানেও যুক্ত হতে পারো ধন্যবাদ